Fala aí meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E tivemos ontem, né, uma gameplay de 30 minutos mostrando muitas coisas novas de Hogwarts Legacy. Eu vi uns trechos, não vi tudo. E a gente vai ver aqui juntos, lembrando que se tiver alguma parte muito enrolada a gente corta, tá? Mas vamos lá, mais um showcase do jogo. O jogo ele foi adiado nas versões de Playstation 4 e Xbox, a versão da antiga geração. Mas ele vai sair, é o que tudo indica, tá? Vou mostrar um pouco do voo aqui com o personagem. Nossa, a legenda é uma bugada aí. Ele tá mostrando um pouco... Cara, uma coisa que eu vi e eu achei muito estranho. Eu não sei se tem alguma magia por trás, mas essa animação dele subir na vassoura é feia, né, velho? O jogo tá bonito, o gráfico, o personagem andando, mas... Bicho subindo na vassoura é esquisito. Eu podia levantar a mão na vassoura... A casa do Hagrid ali. Muito legal essa, se poder andar pelo mapa livremente usando a vassoura, né, cara? O minimapa ali, ó. Andrew's kind of flying up or flying down. You might notice it, it draining or not. And and this isn't the present day where all the broom technology is well known and advanced and 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 everything that we know and love. This is an earlier time where they're still trying to figure out. You know, we're not at the 3,000 yet. We're at the like, we're at the 11. <laughs> Não estou na Nimbus 3000, estou na Nimbus 11. Então as vassouras são um pouco mais limitadas que os jogos que os jogos de Harry Potter atual, porque é um jogo que passa muito tempo antes. É, ele tem um medidor de altura ali, né? Você não deve poder ir muito alto com ela. A gente vai poder comprar várias vassouras no jogo, isso é da hora. Quem são uma parada é muito Harry Potter, né? Escolher varinha, escolher vassoura. E estão trazendo isso pro jogo, né? E tem que, tem que trazer isso pro jogo. O máximo de escolhas que você tiver pra montar o seu bruxo é importante, sabe? You can only go at max speed. It's kind of like a turbo meter down there. You can only go at max speed without the meter going down, kind of closer to the ground. And as you raise into the air, you'll notice the meter drops. Ah, então você so tem um medidor ali, ó. Increase that distance from the ground, and the the broom owner at at the sporting goods store in in Hogsmeade. Então, basicamente, isso é uma limitação para você, tipo, não sair voando alto e cruzar o mapa inteiro. Você vai ter limites. E é justamente para você não ultrapassar montanhas, né? É, 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 uma, é a pegada de um cavalo, né? Mas você tá voando, só que ele não te dá aquela liberdade absurda de você sair voando o mapa, né? Tipo, não é um Enter, você sai voando. Mas é uma locomoção interessante, né? Tem tipo um vilarejo ali, ó. Então eles criaram outros povoados, não só Hogsmeade, né? Olha lá, locais da Alta Escócia, interessante. O cara se apresentando, você pode dar um dinheirinho. Então a gente tem bastante pontos de interesse ali embaixo, né? Forma de fazer abordar o jogo. Bem padrão de jogos de mundo aberto, né? E todos são formas diferentes de te darem recompensas. Bem, tá bem padrão isso aí, né? Se você vê ruínas em distância e você visita elas, você pode encontrar 
opportunities to actually expand and learn about your ancient aprender mais magias ó as you and as you kind of encounter different enemies dotted on the landscape sometimes those characters uh, poachers or dark wizards might be hoarding different uh, magical resources that are valuable to you as you're playing the game basicamente né são coisas que a gente vai descobrindo vai ganhando diversos aspectos do personagem por explorar é padrão a viagem rápida ali, ó. a broom already, but there is something that we haven't done so far and that is uh, getting on our flying mount. Um, we're gonna hop on our Onyx Olha, eles vão num hipogrifo, cara. Bônus de pré-order, ó. Só espero que isso não seja da única forma de conseguir assim, né? You can you can totally ride it like a ground mount and you can lift up into the air. And we try to make sure that each 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 of those interactions is so né, really good at reaching that top speed at, at kind of traveling the world as quickly as possible. But sometimes it's really nice to get on the hippogriff because of that ground speed uh, or those transitions. Uh, and sometimes it just ah, você consegue voar muito mais alto, né? Riding around on a hippogriff. <laughs> okay. Yeah, it's it it really is kind of like a uh, I don't know, it's a great feeling being on it. And cara, esse jogo tá muito interessante, né, cara? Pra quem gosta desse universo, é um negócio maravilhoso. Tipo, o um negócio fala, porra, eu sempre quis ver isso, cara. Ó, inimigos ali no mapa, ó. Não sei se é boys ou se é inimigo comum. Ó, uma área pantanosa. Mas, você pode ir to like entire map, anywhere you go? There are regions that are like blocked from you? Yeah, as soon as, as soon as you, there's kind of a moment where the world kind of opens up to you outside of Hogwarts as a student, and right from that moment, uh, early on in the game, you can go wherever you want. And so you might find more difficult challenges. Então você não vai ter, a princípio, nada que bloqueie o mapa. Vamos ver. Um, né? Tipo, dá a entender que é uma pegada de progressão do Zelda, que você pode... Eu acho que não dá pra fazer isso, né? Acho que você pode ir pra áreas avançadas logo do começo. Deve ter algum tipo de barreira, né? Algum desafio, um chefe, sei lá. Deve poder ir pra uma área final do mapa só voando, eu acho. É parte disso. Sim, eu amo essa vista também e... I'm gonna have Andrew stop here. We're gonna use a bit of dev magic to uh, change the seasons. Actually, I want to. Ah, já vai ter mudança de estações, olha. Ele vai mudar ali com o código, né, desenvolvedor. Vamos ver a neve. Olha como é que fica com a neve agora. Muito bonito. Cara. Oh my god, it changes the landscape like completely. Oh my god, does it have like actual like gameplay impact? Like impact on the gameplay? Or does it like it's just the weather of Scotland? Uh yeah, we use it we really use it as a narrative marker through through the game. So as you're progressing through your main storyline, it was important for us to kind of like have those moments that kind of felt like when you're reading the books or watching the movies where you know you'll see kind of like the title card winter and, and now the então, eu, a, as estações vão mudando conforme você vai avançando na história é, vai passando o ano na escola faz sentido and i think i think we wanted to duplicate that and for me it's really fun that it's not just on the outside which which i i agree i think it looks really beautiful tá muito bonito cara um, within the school as well so there are moments like when it reaches certain holidays or things like that where hogsmeade uh, oh, reacts to holidays and the school reacts to holidays and you see the decorations around the decorações mudam e a escola toda reage eu quero ver muito se realmente vai ter essas atenções aos detalhes né logo tudo indica sim isso é um ponto bem importante nesse jogo a gente essa atenção aos detalhes e parece principalmente no castelo que está muito bem detalhado Ó, oh, tem outra coisa que tá falando, é, não é rotina, né? Mas que sim, é, ó. E tem ciclos e que isso muda os NPCs da área. É como se fosse uma rotina de NPC, né? Oh, dá pra voar muito alto aqui pro grifo, cara. A escola ali, ó. Oh, tá muito bonito, cara. Cara, eu realmente espero que esse jogo seja bom, cara. Ele tem muito potencial, cara. 
I still can't get over like it, no matter I play this so much, but I still I still can't get over the fact that I can see Hogwarts out there, and there's just something beautiful about knowing that all of all of the things inside of it, the classrooms, the students, the professors, um, all the places I can go, I can just fly my hippogriff, land in the courtyard, enter the front doors, and just walk, you know, to the library, to class or to. Isso é legal, né? Você explora o mundo, você ainda é um estudante, você pode ir para Hogwarts, chegar lá e fazer suas paradas em Hogwarts, cara. Isso é muito da hora. I mean, I'm just, just, I'm speechless right now. It's just absolutely beautiful. It's just, oh my god. As much as we want to spend a lot more time out here, just flying around, experiencing the world, uh, I think this is a great opportunity to switch over to combat. Agora vou mostrar um pouquinho do combate. Vamos lá. Intro to combat. This time we're gonna really go. Bom, eu acho. É porque a última vez eles mostraram o combate. O combate. Muita gente ficou meio assim. Pô, o combate parece meio simples e tal, né? Vamos ver agora. Vamos ver um pouquinho da tela, galera. Uh, which is part of the deluxe and digital deluxe edition. I, I, I love the way that the Dark Arts Battle Arena is actually uh, part of the world. It's integrated into the world. So your experience is more immersive than just choosing an option from, from the main menu of the game or something like that. Reason to go to the Forbidden Forest. Exactly. <laughs> There are many reasons to go to the Forbidden Forest, but uh, <laughs> it's also the, uh, Dark Arts cosmetic set. Mm. And uh, Here he's pulling out the Thestral, which is a Dark Arts pack from the Deluxe and Digital. Oh, estão mostrando muita coisa de coisa Deluxe e Digital. Espero que a gente possa fazer isso daí também sem ter que comprar Deluxe, né? E esse daí, essa edição aí, ela tinha vazado, eu acho, se eu não me engano. Ela tinha vazado no site uma vez. In a deep way. And is this like the only arena like this in the game where you can like practice? Yeah. So in the in the base game we have uh, two combat arenas. Arena de combate, uh, legal. And so everyone has access to those. And each of the combat arenas are an opportunity to kind of just go through a difficult combat challenge, fight through multiple waves. Se enfrentar hordas é aquele desafio. Hordas se você ganha um cosmético diferente. E adiciona coleção. Uh, the combat arena, but, uh, but oh, você luta com ondas de inimigos na arena com magias is, proibidas, is, is né? Então é um negócio brabo. So, uh, a gente vai poder aprender as magias proibidas, isso é legal. Vou sair metendo a vada aqui, dava todo mundo. Mano, esse jogo tá quase me induzindo a ser malvado nele. Quando você joga a arena de combat, você tem acesso a todas essas coisas as kind of like a, a way to test them all. And so it's a chance to kind of like tour and play with the dark arts and decide whether or not that Dá is the that you kind of want to go there. <laughs> um, mostrar but, tudo. But yeah, everyone has the same ability to explore, explore the dark arts. This Todos is podem explorar, way. viu? And again, a great place ah, for us das to show off combat in general. Uh, so I think we're going to jump in here. Andrew's going to start, just start battling and we can start talking about uh, everything you're seeing on the screen. <laughs> all right. <laughs> As magias ali, ó, as magias proibidas, ó. O cara mandou uma vada Kedavra, velho. Ah, o cruço ali de baixo, pelo ícone, deu pra perceber, né? Ele fica tipo com os preguinhos na mão de dor. You'll notice that like the the meter takes up a, a lot longer to É, faz sentido, né? Porque se tem uma magia que é basicamente insta kill, ela deve ter uma recarga bem alta, né? And then there's some some ways that we'll probably talk about to 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 adjust that. But I don't know. I I don't know if there are things on the screen that you just have questions about. Well, like, for, like I see like little blue things pop up from the enemies. Also, before, like that Sign. Well, it's like so in the community we call it the ancient magic sign. I don't know if that's how it's called. Yeah. In the game. Do cruzo. So the community is a stoop. So uh, on the development side and in player facing the game, we reference that as your ancient. Magic. Medidor de magia ancestral oh. que você teria. So it is ancient magic. <laughs> ah, você vai encher naquela barra. As your abilities in the game keep growing and you become exposed to some of the secrets about your own kind of mystery and your own your own abilities. Um, you start unlocking new powers. So one of those powers you'll see the R1 button appearing uh, throughout the game. Uh, that's an ancient magic throw we call it that allows you to kind of like draw an object to you and fling it at an enemy. 
Um, okay. But whenever you see the R1 or the L1 plus R1 appear over somebody's head, mm -hmm. um, that's an ability to cast a, a very devastating ah, and powerful uh, ancient magic. Quando aparecer na cabeça dali, você pode usar um feitiço muito poderoso. É tipo uma finalização, né? Como o combate tem muito para ser interessante, né? Você vai ver que tem uma tem muito para ser interessante, né? Se ele for adicionando mais mecânicas, ele não vai ficar enjoativo. Mas aí também, mesmo se não adicionasse, se for um combate bem feito, ele, ele, ele não enjoa, né? Quando é um combate bem feito. Ah lá, você vai enchendo seus talentos com você usa as magias básicas. E você vai enchendo esse medidor, né? Is, is to actually perform combos. So you see that combo up here. And it's almost like you're, you're ah, você pode fazer combos também, né? That builds up enough that you can attack someone. Ali embaixo, o combo 16. Builds up at some point you strike someone and a, a piece of their magic kind of falls out of them. You'll see the blue orbs in in the in the game world and there's something that only you can see in in the narrative in the world. And it's another reason to move around on the battlefield to keep them go up and collect those things and você ainda dropa esses orbes que aumentam o medidor, né? Ah, apareceu na cabeça do inimigo, acho que ele não usou. Change the way you play, and I think Mackenzie uh, knows a lot about what's going on with the plants yeah. and potions. And so the the tools are really interesting because they're basically like a prior investment. So you can bring the potions and the oh, as poções e plantas, né? Requirement to combat uh, to essentially kind of help you um, defeat enemies a lot quicker and, and more efficiently. So some of the tools that you'll see here are like the rock skin potion. Poção de pele de rocha. That basically covers your skin in this like rocky material that uh, reduces the incoming damage. Ah lá, usou a poção. So big enemies, hard hitting enemies like trolls. Um, that's super helpful. Um, <laughs> so much like she's just destroying. I mean, the troll just collapsed from one of the kind of. Cara, mano, o cara me tirou a vada que dá para o troll, velho. And then we have the focus potion. So when Alan talks about having to balance Avada Kedavra with a long cooldown, because obviously it's an instant kill, uh, one thing that you could do is brew a focus potion, and that will increase um, how quickly your your cooldown uh, regain. Right. Oh my God. There's just so much like uh, uh, versatility. Like in one meteu outra vada no cara, né? To the troll right now, like he's just bouncing around. around meteu the outra vada lá. Então, beleza, tem poções, é, é bem útil as poções, né? Uhum. Da vibe do Witcher, inclusive. Yes, and so that's like when we're talking about the almost the uh, setup of the arena, you also have plants that you can fight with. And so we have things like the venomous tentacula that you can put down and it acts like a turret and it just kind of shoots enemies around the battlefield. That is so cool. This is like a truly like awful puffy and way to approach <laughs> the battle. <laughs> yes. <laughs> No, that was super important to us. That there were these like multiple ways, and so you can see there's there's a ton of different things you can use. Uh, the mandrake is one, so you can pull it out and it stuns with its like. Cara, pode usar uma mandrágora, tirar para atordoar. Porque não sabe mandrágora é aquela plantinha, né? Que quando você tira lá da da do vaso de planta, né? A raiz dela é um bicho que grita muito massa. E aí você atordou os inimigos com grita. So this is a way to, if you want to get stuck in your style, go for it. If you just want to blast people with spells, go for it. But we also want to... Uh, Viu? Então você meio que pode ter seu estilo. Você pode montar estilos... Ah, você foi o cara da, das plantas, maluco. Você pode montar um bagulho estilo planta, né? Não sei qual a profundidade disso, mas você pode fazer isso. Se você for o cara das poções, você vai fazer a poção braba. Interessante que, a princípio, me parece que é um jogo com bastante fator replay, né? We have things like Avada Kedavra, which is the insta kill. But if you curse everyone before you insta kill this one guy, they can all drop dead for that kind of ultimate. Ah, então você pode tipo usar magia em cadeia, pelo que eu entendi. There are dark arts fantasies. There's fantasies about being more of a defense against. Se você maldiçoar todos, você dá uma Avada Kedavra pega em todos. Foi isso. 
Contagion can be used on the battlefield, and we can also spec into our potions and plants to make them more powerful and more efficacious. So it's wow. all about which type of player you feel like you are and whether or not you want to play with prep on the fly or with deliberation. And é, legal, é legal. Espero que realmente seja, so cool seja get, formas like, profundas so de você like conseguir on, montar o seu personagem I, mesmo. I style works best. I mean, I feel like it's the dark art is going to be the easiest <laughs> route, but I, you're, that you're ancient audience. magic, to be honest, feels like much more powerful than just the dark art. Yeah. To be fair. And speaking of plants and potions, we are going to be putting the dark arts away, put those unforgivable oh. curses away. Uh, and heading to the room of required Agora se ela precisa. Se ela precisa, né? Eu acho que, se não me engano, é onde você personaliza. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Eu gosto muito de customização de salas e coisas em jogos assim, como um fator secundário, né? Então, Andrew's got us in the room of requirement uh wearing we we kind of went casual mode on the outfit here, wearing a nice jumper. Um, and, and I think that's a, a good jumping off point, <laughs> jumping off point, uh, <laughs> for uh, the personalization of the space as well, not just your character and, and the visual. Ah, não só o personagem, o espaço que você pode customizar, a, sim. A place that you can make your own. Um, yeah, it was super important to us that this space really did feel like um, your reflection uh, as a wizard. So you can change the architecture in here. What? Uh, <laughs> Different themes throughout, uh, starkly different themes uh, to really just. Ah, você pode. Olha, você pode mudar oh o God, estilo what? todo. <risos> Cara, <risos> eles estão muito atentos a esses detalhes, velho. Nossa, esse jogo. Tá, parece que tá muito bom. Eu não quero me decepcionar, cara, mas esse jogo, cada vez que eu vejo, eu me hypo mais. Into this space, as you can see. So, there's like statues that you can do and ornaments and tables and rugs and just a bunch of little things that really flesh Olha, out. Você pode criar a beleza. Aí, né, a gente tem, mas é legal. We, we had an idea that those places where you brew stuff, that's where you can change, but you can do all of this. Where do you even get this stuff? Like there's a furniture store? <laughs> <laughs> yeah, so we call them conjurations. Uh, and the conjuration recipes can be purchased at Tomes and Scrolls and Ah, então um, os móveis são magia de conjuração que basicamente a gente aprende a conjurar alguns móveis conforme a gente vai progredindo, do explorando o jogo. Olha, <risos> cara, que maneiro, velho. Mano, pô, vou ter um elfo doméstico sentado isso aí. Eu vou ser bruxão do mal, velho. You're actually doing this in the world as your character, but the, the way you blended like, Cara, the gameplay. Isso, with, isso que ele falou é uma parada interessante, uh, né? Porque geralmente em jogos, quando você customiza, você abre um menu e você vai e coloca as coisas. Aqui você realmente você tá fazendo colocando as coisas com magia, né? Really nice because the magic in the wizarding world is everywhere. It's it's physical, it's kinetic. Não é aquele negócio que você abre um menu e coloca os bagulhos, se no bagulho se mexe sozinho, né? Com magia isso veio realmente a calhar. Olha lá, as estações de poções, de plantas, então a gente também vai fazer coisas, é, é, um, é um elementozinho, não sei se dá pra gente chamar de survival, né, mas é um elemento meio survival ali. Doing these uh, like kind of nurturing based activities, this is also the space uh, where you would bring your gear, gear to be identified and gear to have um, like traits put on it, which I believe Alan can talk to. Oh, yeah, um, I, we keep bringing up appearance and, and how it looks and, and on a, like uh, in the game you can look like anything you want to whenever you want to. Um, Mano, esse jogo, se realmente fizer tudo bem assim, muito bem feito, ele tem muito potencial de ser tipo um, um sucesso de The, que The Witcher fez. Ele é um jogo que tecnicamente ele não inova na sua mecânica de mundo aberto, né, escolhas, nem nada. Mas se ele fizer tudo isso muito bem, ele tem tudo pra ser um dos marcos aí, tá? Vamos torcer pra que sim, né, e que a gente não caia em mais uma decepção. Oh. Olha, o, o, você pode craftar, como é isso? É roupa? São peças de equipamento, Ah, então tá. Mas tem esse elemento também, meio diablão, né? 
Tipo, tipo gemas que a gente coloca. Ah lá, equipamento identificado. A pegada de Diablo também, né? É aquilo. Interessante. Vamos torcer para não atirar para vários lados e não fazer nada perfeito, né? And when you set up a loom, it's a, an ability to essentially customize exactly which magical properties that ah, you can use. A piece of gear and adjust its properties. Os equipamentos and colocar tweak what it does. Coisas and mágicas. I mentioned earlier né, that the item of collection of of cust, uh, of um, appearances, we call it, mm -hmm. or um, cosmetics, we've been referring to it right. in this stream. Those types of things you can use and you can apply a look to any other other look. So if you get a piece of gear, you put it on, you look like that, but you can change it to look like whatever you want. Ah, so cool. Tá, você tem uma armadilha, uma armadura que dá a habilidade X, mas você gosta do visual de uma outra, você pode colocar o visual nessa armadura, mantendo o, os status, né? Loom is specifically about applying uh, traits and and applying uh, larger upgrades that just kind of grant you greater statistical advantage or give you really specific abilities that w blend in nicely with where you're trying to go with É muita informação, né? Se a gente for ver, ó, diminui dano de, de, de por aranhas, por inferes, ó. Tem muita coisa do jogo que é falada aqui, mas é muita informação, não dá para ficar ficar parando. Yeah, and so you'll notice that the ingredients that are used to add traits uh, and to upgrade your gear uh, are based around beasts. So this is where we get into the beast care uh, section, which is inside this vivario. Oh. Kind of bigger space on the inside. Cara, tem negócios de animais fantásticos, cara. We have a grab horn and a moon calf and a niffler uh, and a measle as well. So oh quite God. a variety. Oh Mano, esse jogo, cara, meu Deus. Por favor, não me decepcione. Esse jogo tá muito incrível, cara. That's so cute. They are adorable. And so part of beast care uh, is petting them. As well, but feeding them too. Ele tá começando so a se tornar meu maior hype do ano. Olha que eu tô muito animado pro Zelda, hein? They'll give you their their magical ingredients. So moon calf fur, um, niffler fur, etc. Uh, that can then be used in your in your gear. That is like so like intuitive because like you know that makes sense because when you touch the. Ah, que coisa maravilhosa! Oh my god. Yeah, and we really want to hammer home the fact that this is like a home that you're making for them. So, in the Overland, you can find these beast dens. Sabe que a gente pode customizar esse local aí também, pô? Se for, é maravilhoso. Is crushing them and feeding them food as well, uh, and to build that relationship with with your beast. In addition to be able to care for beasts, you can actually uh, conjure things. Ah lá, pode conjurar coisas nesse espaço. Uh, the house, the cottage. Yeah, <laughs> right. <laughs> And so we have like a lot of little ornaments uh, in this area, and a lot of them are purely cosmetic, but they look really cool. Again, it's the personalization uh, of this Mano. space. Sabe aquele jogo que tu perde mais tempo fazendo casinha do que jogando? Isso aí, velho. Eu perco muito tempo nisso, cara. Just for the creatures, I love it. Yeah, no, totally. And there's like a decoration aspect, but there's also we, we were saying inside uh, as well is there's a utility uh, utility aspect to it oh. too. So as you uh, progress in the game and you uh, able to purchase more conjurations, you're able to speed up your process. So one of them, for example, is the food processor, which. Uh, ah, tá. Você vai, é, isso aí, você vai desbloqueando mais, sempre mais coisas, basicamente. Você pode brincar. Tem um balaço ali. Mano, maneiro, né? A gente vai ter tipo, será um bestiário? Pô, esse da hora. Ah, você pode nomear, ó. So getting back into that personalization, mm -hmm. you know, yeah, we, we didn't want you to just like throw in, oh, here's a, here's a graph horn in here. Like, 
This can be named whatever Andrew's about to name them. Bruce. Bruce. <laughs> Bruce is a good name. Nice. Uh, you know, we, we've we've created this really nice space, and and uh, you you can get additional vivariums, correct? Uh, to different kind of aesthetics and looks to where you're keeping yeah. your beasts and caring for them. Progression is a big part of this space as well. So as Tudo, you progress through the story, uh, you will unlock more of a variant. So as you can see, this one is quite um, a um, big open place, uh, but there's other ones, say like a swamp that you might encounter. Mas eu não gosto muito dela, não. Um, and it's really a visual effect lá. to, uh, and more space for, for your beast. Oh, so it's like those, so when we're inside the room requirement, there's like on the left, there's that moon glow from one entrance and then some shrubbery going on in the right. Is that what you're talking about? Yep, that's exactly it. Ah, oh, you put trees in here too. Oh my goodness. <laughs> oh, look, look. And, and another thing with the, the beast care that I think is, is great, uh, you know, tying back to the same kind of thing that you did with like the broom, where the broom is not just a, a method of travel, it's, it's actually built in and integrated into the world. In the same way, like beast care isn't just this this added element. You're not just throwing it on top. There's really this like narrative and, and integration to yeah, everything, everything connects. So as you progress through the missions, you'll expand the space. Um, tá, você expande mais o espaço conforme você vai avançando em missões. É tudo tudo ligado à sua progressão. É natural, né? Você é um padrão. Você nunca tem tudo já a seu dispor. Né? Está tão bonita. Esse jogo. Vai acabar com minha vida social, velho. Eu tô achando que esse jogo vai ser tipo no quesito vício assim, o meu Lord of Ring de 2023, cara. Se for bom, cara. Se fizer o DVzinho ali, pelo menos, vai ser. Eu vou jogar muito. But even with the story that's being told too, I, you know, I think people know who Poppy is and, and uh, that she has a particular affinity for beasts. Yeah, uh, I mean, I think everything we're seeing here, you know, you're going to be venturing out into the world uh, and, and this is just kind of the tip of the iceberg, even, even of kind of like your interactions with beasts in that narrative. So, you know, you bringing up Poppy, there are more, there are more uma parada que me anima um pouco é que eles estão mostrando muito, 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 muito do jogo, né? O que já dá meio que, assim, óbvio que não dá pra gente ter com certeza. Mas a gente perde um pouquinho o medo que, tipo, será que vai ser ruim? Porque tem jogo que não mostra nada, cara. A gente fica animado pra jogar, mas o jogo não mostra nada. E os caras aqui estão mostrando muito o jogo. Estão mostrando tudo quase do jogo. Eles só não mostram, tipo, sei lá, uma missão de história. Até agora não mostraram, né? Mostraram umas conversas e tá? tal, uma missão de história não, mas... Eles estão no mundo aberto, os caras estão mostrando tudo. Se a gente for ver os jogos aí que estão pra sair, não mostra a quantidade de informação que o Hogwarts Legacy está mostrando. Isso é bom, porque isso mostra pra mim, pelo menos... Um pouco de confiança no jogo. Vamos torcer para que seja isso mesmo. Obrigado por você e encontrar por sua própria. Obrigado muito por estar aqui. Obrigado por assistir. Hogwarts Legacy é disponível para pre-order agora. E é isso, guys. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Nossa, tem aqui o personagem. E, guys, é, é isso aí que eu tô falando, cara. É um jogo que tá mostrando muito, não tá tendo medo de mostrar. Inclusive, eu acho que todos os jogos deveriam ser assim. Mostra mais mesmo. A não ser que seja um jogo que, né, você tenha uma sei lá, uma campanha pequena, no caso que é um jogo mundo aberto, então é muita coisa, né? Mas jogos grandes assim, eu acho que é interessante você mostrar muito dele, né? E a maioria dos jogos não fazer isso, eu gostei que o jogo tá fazendo, né? Acho que se eu não me engano, esse aqui já é o terceiro showcase do jogo, e tipo, showcase grande, meia hora, o outro foi isso aí também, eu acho, meia hora, né? Então, sim, bastante informação, tô animado pro jogo, né? Eu acho que esse jogo vai pegar, até quem não é fã de Harry Potter vai gostar, é, só quero ver como que eles vão abordar quem não é fã, porque tem muita coisa que a gente olha aqui, pô, quem é fã já manja dos negócios, as magias, fica animado. Quem não é fã, não conhece muito, fica um pouco perdido, mas eu acredito que ele vai ser assim divertido, inclusive, pra quem não é fã, tá? Mas é isso, gostei muito, cara, gostei muito dessa pegada de customização, o combate dele não parece estar tá ruim, tá? Não é um combate que me parece, oh, meu Deus, um negócio maravilhoso, mas não parece estar tá ruim, os outros aspectos do jogo também estão muito interessantes. Isso aqui é Hogwarts Legacy, guys. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, beijo, popô, até a próxima. Tchau!